எம்பிடோக்கல்ஸ் சிசிலியில் உள்ள அக்ரிகுண்டம் என்ற நக என்ற ஊரில் எம்பிடோக்கல்ஸ் என்பவர் கிமு நானூத்தி நாற்பத்தி நான்கில் அவதரித்தார் ஆதியில் அக்னிகுண்டம் என்ற பெயரை ஏற்று வந்த இந்த கஷேத்திரம் பிந்திய காலத்தில் அக்ரிகுண்டம் என்ற பெயரை ஏற்றது வேதாந்தத்தை பயில வேண்டும் என்ற அவா இவருடைய உள்ளத்தை தூண்டிற்று எனவே பிதாகரசின் கோஷ்டியில் வந்த திலௌஜி என்பவரிடத்தில் சேடனாக அமர்ந்தார் அதிவிரைவில் செயல் வேதாந்தியாக மாறிவிட்ட சேடனை குரு வியப்பை கொண்டார் மேலும் தெய்வ ரகசியங்களில் பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் டிவைன் மிஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் வேரியஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சாங்சுவரிஸ் மேலும் தெய்வ ரகசியங்களில் ஈடுபட்டு வந்ததின் மூலம் மானிட அறிவு கெட்டாத தெய்வ சிருஷ்டிகளின் தத்துவங்களையும் இகபர ரகசியங்களையும் இவர் உணரலானார் இவைகளை இவர் வியாக்கியானம் செய்திருப்பதன் மூலம் மானிடர்களின் சில வினை வினை வினைகளின் விளைவுகளையொட்டி சிறு சில ஜீவராசிகளின் பிறவைகளையும் மக்கள் ஏற்க வேண்டியவர்கள் ஆவர் என்பதையும் தன்னுடைய நூலில் விவரமாக விளக்கியிருக்கிறார் தவிர தான் தன்னுடைய ஏழாவது முன்பிறப்பில் பரம உத்தமனாக வாழ்ந்ததாகவும் ஆனால் அதற்கும் முந்திய ஒரு சில பிறவைகளில் இழைத்த சில தவறுகளின் காரணமாக முறையே ஒரு சிறு பெண்ணாகவும் ஒரு பையனாகவும் ஒரு செடியாகவும் ஒரு பக்ஷியாகவும் ஓர் மீனாகவும் முடிவாக எம்பிடோகல்ஸாகவும் பிறந்ததாக அதே நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இவரால் இயற்றப்பட்ட தெய்வீக பாக்களும் வேதாந்த பாக்களும் தெய்வங்களின் முன்னிலையில் ஒலிம்பிக் உற்சவத்தில் ஒலிம்பிக் பெஸ்டிவல் பாடப்பெற்றதுடன் அவைகள் புனிதத்துடன் போற்றப்பட்டும் வந்தன பிதகோரஸ் ஹிராக்லிட்டஸ் முதலியவர்களின் சித்தாந்தங்களும் டெமோக்ரட்டஸ் அணு டெமோக்ரட்டஸின் அணுவின் தத்துவங்களும் கலந்த ஒரு ஸ்தூலமான பிசிக்கல் ஆர் மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேதாந்தத்தையும் அவர் இயற்றியிருக்கிறார் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிருத்திவி எர்த் அப்பு வாட்டர் தேயு ஃபயர் வாயு ஏர் போன்ற நான்கு பூதங்கள் இயங்கி வருவதாகவும் இவைகள் பாசம் வெறுப்பு லவ் அண்ட் ஹேட்ரட் என்ற இரு சக்திகளால் இயக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறியிருக்கிறார் நவீனர்கள் இதை வசப்படுத்தல் விளக்கல் அட்ராக்ஷன் ரிபல்ஷன் என்று கூறி வருகிறார்கள் இந்த இரு சக்திகளை தவிர அனுபவ சித்தாந்தத்திற்கு ஆதாரமாக உள்ள அத்தியாவசியம் அல்லது தேவை நெசசிட்டி என்ற மூன்றாவது பிரத்யக்ஷ நியாத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இவைகள் அனைத்தும் திரும்ப திரும்ப அழியவும் தோன்றவும் கூடியவைகள் என்பதையும் விளக்கியிருக்கிறார் இவைகள் அனைவற்றிற்கும் மூலாதாரமாக இயங்குவது அக்னி என்றும் ஆனாலும் பிரம்மாண்டமான ஒரு தெய்வீக பொருள் கடவுள் அகண்டம் முழுவதிலும் பரவி இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார் இந்த கடவுளிடமிருந்து தெய்வங்கள் டீமான்ஸ் உற்பத்தி உற்பத்தியாவதாகவும் பிறகு மானிட வர்க்கமும் ஃபாலன் டீமான்ஸ் மற்றவைகளும் தோன்றுவதாகவும் விளக்கியிருக்கிறார் ஸ்தூல வேதாந்தம் பிசிக்கல் பிலாசபி சம்பந்தப்பட்ட வரையில் விருப்பு வெறுப்புள்ள நிலையின் அடிப்படையில் நான்கு பூதங்களும் இயங்கி வருவதாக எம்பிடோகல்ஸ் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனவே ஆகாசம் என்ற அகண்டத்தில் உள்ள கோலங்கள் ஒவ்வொன்றும் நான்கு பூதங்களை ஏற்று வருவதால் அவைகளும் விருப்பு வெறுப்புள்ள நிலையில் இயங்கி வருவதாக கொள்ள வேண்டும் எல்லையற்ற எல்லையை கொண்ட ஆகாசத்தை இந்த நான்கு பூதங்களும் தம்முடைய இருப்பிடமாக கொண்டிருப்பதால் அதாவது ஆகாசம் இவைகளை நிரப்பி கொண்டிருப்பதால் ஆகாசத்தை ஐந்தாவதாக அதாவது ஒரு தனி பூதமாக செப்பரேட் எலமெண்ட் எம்பிடோகல்ஸ் குறிப்பிடவில்லை என தோன்றுகிறது இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் மாயை என்பதாக அனுமான வேதாந்திகள் கூறுவது போல தெய்வீக ரகசியங்களில் டிவைன் மிஸ்ட்ரீஸ் ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து ஈடுபட்ட எம்பிடோகல்ஸும் கூறியிருக்கிறார் அதை என்னை போன்றவர்களால் உடற முடியாவிட்டாலும் நாம் அறிவிற்கு படும்படியான மற்றொரு விதத்தில் விளக்க முயல்வோம் விருப்பு வெறுப்பற்ற ஒரு நிலையை ஒரு கோலம் அடைய நேரும் பொழுது அது அழிந்து விடுவதுடன் சூன்யமாகவும் போய்விடுகிறது அதாவது அத்தகைய நிலை நேரும் பொழுது உண்மையாக இயங்கி வந்த ஒரு பொருள் இல்லை என்றாகி விடுகிறது ஒரு விதத்தில் இதை மாய்கை என்பதாக நீங்கள் பாவித்துக் கொள்ளுங்கள் இதை போலவே ஒரு மனிதன் விருப்பு வெறுப்பற்ற நிலையை அடையும் பொழுது அவன் தன்னால் காணக்கூடியவைகள் அனைத்தையும் மாய்கை அதாவது மாய மாயையாக உணர்வதுடன் தன்னுடைய உடலையும் மாய்கையாக உணரக்கூடியவன் ஆவான் மாய்கையை உணரும் அவன் தனது உடலை அகற்றி வாழக்கூடியவனும் ஆவான் எனவே ஒரு மதிலையோ வீட்டையோ ஓடிக்கொண்டிருக்கும் மோட்டார் காரையோ அவன் குறுக்கிட நேரு நேரிடுமே ஆனால் அவன் வெட்ட வெளியை கடப்பதை போல் கடந்து சென்று விடுவான் மேலும் தன்னுடைய உடலையும் மாய்கையாக உணர்வதால் இந்த மாயா உடலை எந்த விதமான ஜீவராசிகளின் உருவங்களாகவோ அச்சேதன பொருளான ஒரு துரும்பாகவோ மாற்றிக்கொள்ளவும் முடியும் முக்கியமாக உருவத்தை கொள்ளாமலேயே இயங்கவும் முடியும் இத்தகையவர்கள் ஞானி நிலையை அடைந்தவர்கள் ஆவர் ஆனால் விருப்பு வெறுப்பற்ற ஞானிகளைப் போலல்லாத உலக அடக்கங்கள் அனைத்தையும் உண்மை என்பதாக பிரத்யக்ஷுடன் உணர்ந்து வருவதால் அவைகளை பொய் என்றோ மாய்கை என்றோ ஏற்க முடிவதில்லை சர்வ சக்திகளையும் அடைந்து விட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை கொண்டு விடும் ஒரு சிலரோ வேதாந்த புத்தகங்களை நாட ஆரம்பிக்கின்றனர் இத்தகையவர்களுக்கு ஒரே ஒரு யோசனையைத்தான் புகட்டுவேன் என்னால் விளக்கப்பட்டிருக்கும் சுமார் பத்து மனித நிலைகள் ரெடேஷன்ஸ் இன் ஹியூமன் லெவல்ஸ் 
தாமர நிலைக்குள்ள நற்குணங்களையும் தன்மைகளையும் கடந்து விவேக நிலைக்கு உயர் ஆர்வம் கொண்டாலே போதுமானதாகும் எம்பிடோக்கல்ஸை எங்கேயோ விட்டு விட்டு வந்துவிட்டேன் அவர் தெய்வீக சங்கீதத்தில் ஒரு மேதையாக விளங்கியதுடன் கட்டுரை பாக்கள் இல பாக்கள் இலக்கியம் சொற்பொழிவில் வன்மை ஆரட்டாரியல் எலக்வென்ஸ் போன்றவைகளில் ஆஹ் இயங்க வேண்டிய சட்டத்திட்டங்களை வகுத்து தன்னுடைய சீடர்களுக்கு கற்பித்தார் உலக ரீதியான உயர்ந்த கலைகளில் எப்படி அவர் ஒரு மேதையாக திகழ்ந்தாரோ அதே விதமாக மாசற்ற தூய்மையிலும் ஒப்பற்றவராக விளங்கினார் எனினும் கடைசியாக உயர்ந்த சாஸ்திர கலைகளில் ஈடுபட்டு வந்ததை தவிர்த்து கொண்டார் தன்னுடைய நினைவை தெய்வீகத்திலே உரிமைப்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டார் முடிவாக யாவற்றையும் தொடர்ந்து கஷேத்திர சஞ்சாரத்தை மேற்கொள்ளலானார் எனவே தெய்வ விவேகியான எம்பிடோக்கல்ஸ் ஒரு குறுகிய காலத்திற்குள் மகானாக மாறிவிட்டார் ஒரு வேதாந்தியாகவும் பிரக்கியாதி பெற்ற மகா மேதையாகவும் விளங்கி வந்த எம்பிடோக்கல்ஸ் உலகை தொடர்ந்து விட்டதை கேள்வியுற்ற மக்கள் இவர் சஞ்சாரம் செய்து வந்த கஷேத்திரங்களை நாடி சென்றனர் இவருடைய மகா நில இவருடைய மகா நிலையில் தோன்றின அற்புதங்கள் நமக்கு கெட்டவில்லை பொதுவாக இவர் சிசிலியில் தெய்வம் போல் கருதப்பட்டு வந்தார் தன்னுடைய கடைசி காலத்தில் இவர் துறவின் ஆரம்ப நிலை அடையும் தருவாய் அடையும் தருவாயில் விளங்கியதாகவும் கூறலாம் எம்பிடோக்கல்ஸ் ஒரு நாளை குறிப்பிட்டு அன்று தன்னுடைய சட்டையை எட்னாமலையில் மவுண்ட் எட்னா எட்னாமலையில் அகற்றிக் கொள்ளப் போவதாக நாட்டிற்கு தெரிவித்தார் இன்றைக்கு உலகில் உள்ள எரிமலைகளுள் எட்னா மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம் இக்காரணத்தினால் சிசிலியின் அக்காலத்திய பிரதான நகரை அக்னி குண்டம் என்ற பெயரால் அழைத்து வந்தனர் நமது தென்னாட்டில் திருவண்ணாமலை தேய கஷேத்திரமாக விளங்குவது போல அக்காலத்திய ஐரோப்பியாவில் அக்னி குண்டம் தேய கஷேத்திரமாக விளங்கிற்று நிற்க மகானால் குறிப்பிடப்பட்டு குறிப்பிடப்பட்ட நாளன்று ஏராளமான மக்கள் எட்னாமலையை அடைந்தனர் மக்கள் புடை சூழ மகான் மலையுச்சியின் மீது ஏறி அந்த எரிமலையின் வாயினுள் கிரேட்டர் மறைந்தார் அதாவது தன்னுடைய உடலின் த தகரத்தின் பொருட்டு அக்னி பகவான் அருளை ஏற்று அவரிடமே சரணடைந்தார் பரமேஸ்வரன் அக்னி பகவானாக வீட்டிருந்த பல கோவில்கள் சிசிலியில் முக்கியத்துவத்தை ஏற்று வந்தன எம்பிடோக்கள் எரிமலையினுள் பிரவேசித்த சில வினாடிகளுக்குள் அவருடைய பாதுகையில் ஒன்று எரிமலை வாயிலின் உள்ளிலிருந்து வெகு வேகமாக உயர கிளம்பி அங்கு குழுமியிருந்த மக்களிடையே வந்து இறங்கியது அக்னி பகவான் எம்பிடோக்கல்ஸின் தெய்வீக பெருமையை இந்த விதத்தில் அருளினார் இதை தரிசித்த மக்கள் அந்த ஒற்றை பாதுகையை பக்தியுடன் ஏற்று ஊர்வலத்துடன் நகரை அதாவது அக்னி குண்டம் என்ற நகரை அடைந்து கோவிலில் ஸ்தாபித்தனர் பிறகு கஷேத்திர தெய்வத்தின் கஷேத்திர தெய்வத்தின் கோவிலுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு மண்டபத்தை நிர்மாணித்து அதில் அந்த ஒற்றை பாதையை பிரதிஷ்டை செய்து ஆராதித்து வந்தார்கள் சிசிலியில் கிறிஸ்தவ மதம் நுழையும் வரையில் தெய்வங்களின் இயக்கமும் இந்த புனித பாதையின் ஆராதனையும் நீடித்து வந்தன பட்டினத்திரடிகள் வண்ணான் சாலுக்குள் வண்ணான் சால் என்பது ஆடைகளை அலசிடும் அகலமான மண்பாண்டம் பட்டினத்திரடிகள் வண்ணான் சாலுக்குள் மறைஞ்சதை போலவும் போதேந்திர சுவாமிகள் மணலினுள் மலன் மணலினுள் மறைஞ்சதை போலவும் எம்பிடோக்குள் எரிமலையினுள் மறைந்தார் 